நம்ம சேனலில் வந்து இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் கேட் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தெரிமலிங்ஸ்லேருந்து வீடியோ வேணால் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஷின் ஒருத்தர் படித்து பார்த்துங்க ஓகே இந்த கொஷின் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஒன் மோல் இருக்கக்கூடிய அடில் கேஸ் வந்து சிஸ்டம் இருக்குது க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்தோன்னா இனிஷியலாக வந்து ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸ்டேட் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோ பஸ்கல் அண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மீட்ரு கியூ பர் மோல் ஓகேவா இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து இதை வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டு கொண்டு போகிறாங்க அந்த இன்னொரு ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ பஸ்கல் ப்ரெஷர் இருக்குது அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மீட்ரு கியூ பர் மோல் வந்து வால்யூம் இருக்குது மோலார் வால்யூம் ஓகேவா இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டை வந்து எல்லுன்னும் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் வந்து என்னும் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா எல் டு என் சேஞ்ச் ஆகுது வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலிமா சேஞ்ச் ஆகுது ஃபஸ்ட் ப்ராசஸில் பார்த்தோன்னா போத் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் வந்து சைமல்டேனியஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு எல்ன்ற எண்ணுக்கு வந்து டைரெக்டாக போகுது செகண்ட் ப்ராசஸில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு வால்யூம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ எல் டு எம் போகுது அதுக்கப்புறம் வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு ப்ரெஷரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ எம் டு என் போகுது ஸோ இது போல் வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஓகேவா அதாவது எல் டு என் போகிறதுக்கு அடுத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இல்லையா டேரெக்டாக எல் டு என்னு அங்கே வந்து நெட் ஹீட் ஃப்ளோயிங் அது வந்து கியூ ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போல் செகண்ட் ப்ராசஸில் வந்துட்டு எல் டு எம் அண்ட் எம் டு என்க்கு வந்துட்டு நெட் ஹீட் ஃப்ளோயிங் வந்து கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து நெட் ஹீட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த சேஞ்ச் இருக்குல்ல எல் டு என் போகிறதுக்கு நம்ம வந்து எதர் ஹீட் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து ஹீட்டும் எடுக்கலாம் சரியா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பார்த்து நம்ம என்ன மாதிரி ஒர்க் கொடுக்குறோமோ இல்லை வந்து என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணணுமோ அதை பொறுத்து இருக்குது ஸோ நெட் ஹீட் கொடுக்கும்போது நம்ம கொடுத்துருக்கூடிய ஹீட் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து இன்னொரு ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் வெளில எடுக்கிறோம் அந்த சிஸ்டம்லேருந்து அப்படின்னா நெட் ஹீட்ன்றது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் வந்து இங்கே நெட் ஹீட் ஃப்ளோயிங் ஓகேவா ஸோ இந்த நெட் ஹீட் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து கியூ ஒன்னும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து செகண்ட் ப்ராசஸ்க்கு வந்து கியூ டூனும் டிஃபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து இந்த கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ இதை வந்து ஜூல்ஸில் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சரி அடுத்து இந்த சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மனிக்ஸ் அதுலேயும் டேரெக்டாக வருது அது வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மனிக்ஸோட மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து பார்த்தோன்னா டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் டபிள்யூ இங்கே வந்து டெல்டா யூன்றது சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி கியூ வந்து ஹீட் கிவன் டு த சிஸ்டம் அண்ட் டபிள்யூ வந்து ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹீட்னாலேயும் இல்லை வந்து ஒர்க் கொடுக்கறனாலேயும் இல்லை வந்து ஹீட் கொடுக்கறனாலேயும் வந்து நம்ம சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து அந்த யூஎல் அது வந்து எல்ன்ற ஸ்டேட்டில் இருக்க இன்டர்னல் எனர்ஜி அதுலேருந்து யூஎன்னு கொண்டு போகிறோம் யூஎன்றது வந்து என்ற ஸ்டேட்டில் இருக்க அந்த சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ இந்த யூஎல் டு யூஎன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னா எதை நம்ம வந்து ஹீட் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து ஹீட் எடுக்கலாம் இல்லை ஒர்க் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து இந்த சிஸ்டம்லேருந்து ஒர்க்கை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி எப்படி வேணால் வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்துட்டு இன்டர்னஜி வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து கியூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது டபிள்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது ஏன்னு பார்த்தோன்னா கியூ வந்து எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஹீட் கிவன் டு த சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்குறோன்றது வந்து கியூன்னு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒர்க் வந்து பார்த்தோன்னா ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க்கை எவ்வளோ ஒர்க் வந்து டன் பண்ணுது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் சிஸ்டம்லேருந்து அப்படின்றத வந்து சொல்கிறதுனால அங்கே வந்துட்டு டபிள்யூக்கு வந்து பார்த்தோன்னா சைன் வந்து நெகட்டிவ் இருக்குது ஓகேவா சரி அடுத்து இந்த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மனிஸ்ட் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டெல்டா யூன்றது வந்து ஒரு ஸ்டேட் வேரியபிள் ஓகேவா யூன்றது வந்து இன்டர்ல எனர்ஜி அது ஸ்டேட் வேரியபிள் ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா இங்கே அந்த எல்ன்ற ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோ பேஸ்கல் அப்புறம் வந்து வால்யூம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மீட்ரு கியூ பிரோ மோன் இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ஐடல் கேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு
ப்ராசஸ் பண்ணுறோமா இல்லை அடியபேட்டிக்காக எதுவும் ஹீட் கொடுக்காம நம்ம பண்ணுறோமா இது போல் வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸை டிஃபெண்ட் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தோன்னா பாத் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் லா திருமணி அந்த ஈக்கஷனில் பார்த்தோன்னா டெல்டா கியூ டெல்டா சாரி டெல்டா யூஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் டபிள்யூ அந்த யூன்றது வந்து ஸ்டேட் வேரியபிள் அண்ட் கியூ அண்ட் டபிள்யூ எல்லாம் ரெண்டுமே பார்த்தோன்னா வந்து பாத் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸையும் பாத் வேரியபிள்ஸும் வந்து ஒரே ஈக்குவேஷனில் வரனால இது கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்டான ஈக்குவேஷனை ஓகே அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கியூ மைனஸ் டபிள்யூ வந்து அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி கொடுக்கல சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுது கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குன்றத வந்துட்டு இந்த ஹீட்டை வச்சோ இல்லை ஒர்க்கை வச்சோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணல ஒன்லி த சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அதை தான் வந்து இங்கே கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் அந்த எல் டு என் போகும்போது பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட்டு அந்த நெட் ஹீட் ஃப்ளோயிங் வந்து கியூ ஒன்று அது போல் நெட்ஒர்க்கை வந்து பார்த்தோன்னா டபிள்யூ ஒன் அடுத்த செகண்ட் ஸோ அப்போ வந்து அதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் சா சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோன்னா டெல்டா யூஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் இன்டர்ல எனர்ஜி எல் டு என் போகுது அப்போ வந்து சேஞ்ச் பார்த்தோம்னா வந்து யூ என் மைனஸ் யூஎல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் ஓகேவா ஸோ அது போல் செகண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தோன்னா எல் டு எம் அண்ட் எம் டு என் போகுது இங்கே வந்து நம்ம கொடுக்கூடிய நெட் ஹீட்டு வந்து பார்த்தோன்னா கியூ டூ அண்ட் வந்து அது போல் நெட்ஒர்க் வந்து பார்த்தோன்னா டபிள்யூ டூ ஸோ இதையும் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் லா ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோன்னா டெல்டா யூஸ் ஈக்குவல் டு யூ என் மைனஸ் யூஎல் ஈக்குவல்ஸ் கியூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ டூ ஓகேவா ஸோ இந்த இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்ச அந்த லாஸ்ட்டாக கிடச்ச ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து யூஎன் மைனஸ் யூஎல் இது ரெண்டுமே வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிறது அந்த சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருக்கனால இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் வந்து கியூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல்ஸ் கியூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ டூ இதை வந்து கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ இஸ்வல் டு டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டூ இது ஏன் அப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன்னா இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கொஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இந்த டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ இதை நினச்சி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து என்ன வருதோ அதுதான் வந்து அந்த கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து அந்த டபிள்யூ ஒன் அண்ட் டபிள்யூ டூ இதை கேல்குலேட் பண்ணது பார்த்தோன்னா டபிள்யூஎஸ் ஒர்க் அண்ட் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஐடியல் கேஸ் சிஸ்டம் இருக்குது இது வந்து அந்த வால்யூம் அண்ட் ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகிறனால வந்து ஒர்க் நடக்குது ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒர்க்கை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா டபிள்யூ சிக்வல் டு இன்டெகரல் ஆஃப் பிடிவி அண்ட் அந்த இன்டெகரலோட லிமிட்ஸ் பார்த்தோன்னா வி இனிஷியல் மைனஸ் வி ஃபைனல் அதாவது வால்யூம் வந்து இனிஷியல் அந்த வால்யூம் மைனஸ் அண்டு அந்த ஃபைனல் வால்யூம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம இங்கே கிராஃபிக்கலாகவே இந்த சிஸ்டமோட சிஸ்டம் அண்ட் பார்த்து எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணுறதுனால இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஒர்க்கை வந்து இன்டர்கல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இருக்க ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வந்து பி அண்ட் வி அண்டு இது வந்து இந்த ஒர்க்கை இன்டிகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஏரியா அண்ட் அந்த கர் தான் வந்து இந்த இன்டர்கலோட வேல்யூ ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்க்கு பார்த்தோன்னா இந்த எல் டு எம் என் போகுது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்க்கு கீழே இருக்க ஏரியா தான் வந்து நம்ம அந்த ஒர்க்கோட வேல்யூ ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதை வந்து டைரெக்டாக ஏரியா கேல்குலேட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து இந்த இன்டர்கல் வந்து நம்ம சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது டபிள்யூ ஒன் பார்த்தோன்னா வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மேலே ட்ரையாங்கிள் இருக்குது கீழே வந்து ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஏரியா பார்த்தோன்னா ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஹாஃப் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அது ஒரு வேல்யூ வருது ப்ளஸ் வந்து கீழே இருக்க ரெக்டாங்கிளுக்கு பார்த்தோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சப் சம் பண்ணும்போது டபிள்யூ ஒன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது அது போல் இந்த செகண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எல் டு எம் அண்ட் எம் டு என் போகுது இல்லையா இதுக்கும் வந்து ஒர்க் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஏரியா அண்ட் அதுக்காக தான் ஸோ இது ரெண்டு தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிப்போம் எல் டு எம்க்கு வந்து ஒர்க் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அடுத்து எம் டு எனக்கு வந்து ஒர்க் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ எல் டு எம்னு பார்க்கும்போது அங்கே வந்து டைரெக்டாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸோ அப்போ அதோட
ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து கிலோ பாஸ்கல் இன்ட்டு மீட்ரு கியூப் அப்புறம் வந்து இந்த கிராஃபில் பார்த்தோம்னா மீட்ரு கியூப் பர் மோல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து ஏன் அந்த மோல் கன்சிடர் பண்ணல அப்படின்னா வந்து கொஷனில் வந்து ஒன் மோலாக ஃபைடல் கேஸ் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஒன் மோல் இன்ட்டு இங்கே மீட்ரு கியூப் பர் மோல் வரும்போது மோல் மோல் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணல ஸோ இப்போ ஒர்க்கோட யூனிட் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணது வந்து கிலோ பாஸ்கல் இன்ட்டு மீட்ரு கியூப் அண்ட் டெஃபினேஷன் படி பாஸ்கல் இன்ட்டு மீட்ரு கியூப் வந்து ஒரு ஜூல் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே கேல்குலேட் பண்ண ஒர்க்கோட யூனிட் வந்து கிலோ ஜூல்ஸ் ஸோ அப்போ கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ சிக்கல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் இதுதான் இந்த கொஷனோட ஆன்சர் ஓகே இது போல் வேறு ஏதாவது கொஷின் வந்து சால்வ் பண்ணணுன்னு தோணுச்சுனாலோ இல்லை வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஏதாவது ஒரு கொஷனோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது கான்செப்டோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னு தோணுனாலோ கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பை